আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সুরাইস কুক পকে আবার সবাইকে স্বাগতম জানাই আমি আজকে আপনাদেরকে মাইক্রোওয়েভে পেঁয়াজের বেরেস্তা বানানো দেখাবো আসলে আমি পেঁয়াজ ভাজাটা চুলার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে অ্যাভয়েড করার জন্য অনেক বছর ধরেই মাইক্রোওভেনে পেঁয়াজের বেরেস্তাটা করে থাকি আর সেটি কিভাবে করি সেই পদ্ধতিটি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো আর আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে বেরেস্তাগুলো কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতে আর কতটা ক্রিস্পি লাগছে মাইক্রো ওভেনে পেঁয়াজের বেরেস্তা করার জন্য আমি নিয়েছি দুটো বড় পেঁয়াজ পেঁয়াজগুলোকে আমি এমন করে পাতলা করে স্লাইস করে একটি ছড়ানো কাচের প্লেটে রেখেছি আর প্লেটটি কিন্তু মাইক্রো ওভেন প্রুফ হতে হবে মাইক্রো ওভেনে প্লাস্টিক ব্যবহার করা একেবারেই স্বাস্থ্যসম্মত নয় আমি সবসময় মাইক্রো ওভেনে মাইক্রো ওভেন প্রুফ কাচের বাটি বা প্লেট ব্যবহার করে থাকি আর সাথে নিয়েছি দুই টেবিল চামচ তেল দুই টেবিল চামচ ঘি এবং চিনি দুই থেকে তিন চা চামচ প্রথমে পেঁয়াজের মধ্যে ঘি আর তেলটুকু পুরোটো দিয়ে দিয়েছি আপনারা ঘি ব্যবহার করতে না চাইলে ঘের বদলে পুরোটাই তেল ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু ঘি দিলে ব্যারেস্তার গন্ধটা খুব সুন্দর হয় তারপর তেল ঘি দিয়ে পেঁয়াজের স্লাইসগুলো ভালো করে মেখে নিয়েছি হাত দিয়ে তেল ঘি আর পেঁয়াজ মাখানোর সময় একটু খেয়াল রাখবেন যেন তেলের পরিমাণ বেশি না লাগে আবার কমও না লাগে তার মানে হচ্ছে পেঁয়াজের স্লাইসগুলো তেলের মধ্যে ডুবেও যাবে না আবার খুব বেশি ড্রাইও হবে না একটু মাখা মাখা হবে এখানে আমি একটু বলে নিচ্ছি যে এক একটা মাইক্রো ওভেনের পাওয়ার এক এক রকম হয় তাই কখনোই ফিক্স টাইম সেট করে ব্যারেস্তা করা যাবে না আর পেঁয়াজের পরিমাণ বেশি হলে টাইম সেট করতে হবে একটু বেশি সময় আর যদি কম হয় তাহলে অল্প সময়ই ব্যারেস্তা হয়ে যাবে আমার মাইক্রো ওভেনের পাওয়ার খুবই কম তাই আমি দুটো বড় পেঁয়াজের জন্য ছয় মিনিট টাইম দিয়ে মাইক্রো ওভেন স্টার্ট করে দিয়েছি আর এখানে যদি আমি দুইটার পরিবর্তে একটা পেঁয়াজ দিতাম তাহলে আমি হয়তো তিন থেকে চার মিনিট মাইক্রো ওভেনের টাইম সেট করতাম আপনারা অবশ্যই আপনাদের মাইক্রো ওভেনের পাওয়ার অনুযায়ী টাইমারটা সেট করবেন ছয় মিনিট পর আমি পেঁয়াজের প্লেট বের করে এইভাবে একটা ছোট চামচের সাহায্যে পেঁয়াজগুলো একটু উল্টে দিয়েছি তারপর আমি আরও ছয় মিনিট টাইম সেট করে প্লেটটা মাইক্রো ওভেনের ভিতর আবারও দিয়ে দিলাম ছয় মিনিট পর আবার প্লেটটা নামিয়ে একটু দেখে নিচ্ছি যে কেমন কালার এসেছে এই পর্যায়ে পেঁয়াজের কালার কিছুটা ধরে এসেছে আমি আবার ভালোভাবে চামচ দিয়ে একটু উল্টে নিয়েছি এখন পেঁয়াজের বেরেস্তা পুরোপুরি হয়ে গিয়েছে বলা যায় আমি তারপরেও আরও পনেরো থেকে বিশ সেকেন্ড একটু মাইক্রো ওভ করে নিব যেন আশেপাশের একটু কাঁচা পে পেঁয়াজের যে কালারটা ছিল সেটা আর একটু রং ধরে আসে সে কারণে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজের কালারটা কত সুন্দর এসেছে আর কতটা ক্রিস্পি হয়েছে বেরেস্তাগুলো এখন আমি বেরেস্তা ঠান্ডা হওয়ার পর চিনি মিশিয়ে দিব চিনি মেশালে বেরেস্তার টেস্টটা খুবই বেড়ে যায় আপনারা এই পর্যায়ে টেস্ট করলেই বুঝতে পারবেন সেটা আমার কাছে মাইক্রো ওভেনে বেরেস্তা করার পদ্ধতিটা খুবই সহজ লাগে আর সবসময় বেরেস্তা মাইক্রো ওভেনে করার কারণে আমার মাইক্রো ওভেনের টাইমের সেটিংটাও আমি বুঝে গিয়েছি আপনারা প্রথমবার বেরেস্তা মাইক্রো ওভেনে এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে করতে গেলে অবশ্যই মাঝখানে মাইক্রো ওভেনটা কয়েকবার খুলে চেক করে দেখবেন বিশেষ করে পেঁয়াজ যদি বাদামি হওয়া শুরু করে তাহলে অবশ্যই দশ পনেরো সেকেন্ডের বেশি মাইক্রো ওভেনের টাইম সেট করবেন না তা না হলে পুরে যেতে পারে বেরেস্তাটুকু প্রথম এক দুইবার করলে আপনাদের নিজেদের মাইক্রো ওভেনের টাইম সম্পর্কে আপনাদের একটা ধারণা হয়ে যাবে তারপর হয়তো আর প্রবলেম হবে না যে টাইমটা বোঝার জন্য তারপর আমি বেরেস্তা সংরক্ষণ করার জন্য বেরেস্তা ঠান্ডা করে আরেকটি প্লেটে ট্রান্সফার করে নিব তারপর এয়ার টাইট প্লাস্টিক দিয়ে এইভাবে র্যাপ করে নিলাম এই বেরেস্তা শুকনো জায়গায় আমি রেখে দেই আর এক সপ্তাহের মতো ভালো থাকে আপনারা যদি বাসা মেহমান আসে কখনো তাহলে কয়েকদিন আগেই এই বেরেস্তাটুকু করে দিয়ে করে রাখতে পারেন তাহলে আর মেহমান আসার সময় একই দিনে রান্নার ঝামেলার সাথে সাথে পেঁয়াজের বেরেস্তা করার ঝামেলাটুকু আপনাদের আর থাকলো না আমার আজকের এই বেরেস্তা করার পদ্ধতিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর বেশি করে লাইক এবং শেয়ার দিয়ে আমার চ্যানেলটির পাশেই থাকবেন আশা করি 
আগামীতে আরও নতুন আর আরও সহজ সহজ রান্নার পদ্ধতি নিয়ে হাজির হব ইনশাল্লাহ আজ তাহলে এতটুকুই ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম